നമസ്കാരം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പ്രസിദ്ധമായ സർക്കസ് അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് വലയണ്ടകളുടേത് അവർ കാണിക്കുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണികൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചാണ് കാണാറുള്ളത് അത്രയേറെ കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ വലയൻ്റകളുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഷിക്കാഗോയ്ക്കടുത്ത് അവർ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെ വലിച്ചുറപ്പിച്ച ഒരു ഇരുമ്പ് കയറിൽ ഒരാളുടെ മുകളിൽ മറ്റൊരാൾ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യ പിരമിഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആദ്യത്തെ ആളിൻ്റെ ബാലൻസ് തെറ്റുകയും മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരായി താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അപകടത്തിൽ വലയൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഒൻപത് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏതാനും ദിവസത്തേക്ക് അഭ്യാസങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചെങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും സർക്കസ് അഭ്യാസ വേദിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ വലയൻ്റകളുടെ തലവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ടു ബി ഓൺ ദ വയർ ഈസ് ലൈഫ് ഓൾ എൽസ് ഈസ് വെയ്റ്റിംഗ് അതായത് ഈ ഇരുമ്പ് കയറിൽ ജീവിക്കുക എന്ന അഭ്യാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം വെറും കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമാണ് ദുഃഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്നും അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ തുടരണമെന്നും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം അതാണ് ജീവിതം സാധാരണക്കാരായ നാം ഒരിക്കലും വലയൻ്റകളെ പോലെ ആകാറില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ദുഃഖങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ വേരോടെ പിഴുത് കളയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവവും മതവുമൊക്കെ നിരർത്ഥകമായി തോന്നിയേക്കാം നാം വല്ലാതെ തളരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ മെനക്കെടാറുണ്ടോ ദൈവം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിലല്ലാതെ ഒരു കാര്യം പോലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും നമുക്കായി നന്മകൾ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്കാവില്ലേ